の仇討ちに燃える劉備の激しい怒りは天を焦がし孫悟は医療に散った結果天下は劉備と曹操が二分する形となっただがその力の差は大きく劉備の不利は誰の目にも明らかであったそれでも劉備は臆することなく主力の将兵を率いて漢中へと軍を進めた曹操を破り新しい時代を迎えるこの劉備の悲願の達成こそ亡き漢運への手向け縁起と長飛最後の大暴れが始まる。こんな山の中で天下の体制が決するのかよ俺はまた巨匠をめがけて進軍でも済んだかと思ったぜ町を焼いては民がなく戦火に身をさらすのは我々だけでよかろう<笑>お優しいなさすが仁君なんて呼ばれるだけあるぜ茶化さないでくれいやありがとう感謝するぞよくとくお前だけはいつも私を英雄ではなくただの男として扱ってくれたおかげで私は周囲の期待に潰されずにここまで来られたのだなんで改まってよさあしんみりしてねえで始めようやさっさと勝って兄者の墓に報告しに行こうぜこの漢中の地で曹操と雌雄を決する進め乱世の先新しい天下は目前だ敵の芝居は必ず危険を用いるはず敵の動きを疑い用心して進んでください南東の崖上より即本陣を吸収する高さをそのまま力に変える恐れず行けだがいの上から強襲をかけるのはさすが芝居巧みに兵を操っていますねおのども耐えよここが正念場だわしが相手だビッグライを受けるぞどんな芝居だまたひとこしたこと少々薄いですね。
なたも大変そうですわね強弱な組織は何かと物足りないでしょそうなんです誰よりまさに若手と強い命です失礼そちらの服にはないものですね
を通して天下を見てきたけどこっからは俺自身の目で見て生きてんだ志を果たし乱世は去ったが私一人置いていかれた気分だな情けねえこと言ってんじゃねえ天下を導く皇帝陛下だろああそうだな分かっているとは。じゃあ、行くわ兄者も元気でな<音声>どこで何していようと俺たち三人の心はいつだって一つだぜ